rendben van. Azt is vitatják, hogy, hogy ez egy iszonyatos romhalmaz lenne, tehát hogy az elmúlt nyolc évet egyben kezelik, miközben azért voltak komoly eredmények az autópálya építések területén, de most nem fogom sorolni. Tehát, hogy sokan azt mondják, hogy az, hogy így általánosában romhalmaznak minősíteni az, ami ma van az országban, az nem egy igaz állítás. Én úgy érzem, ez a romhalmas szó, ez egy, ez egy közérzést fejez ki az emberek részéről. Tehát a, az érzés világukat, a, 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 nem csak a fizikai, hanem a lelki állapotukat is kifejezni, mert bennük is romhalmaz van, hiszen káosz van körülöttünk, tehát az értékrendek változtak meg, úgy, úgy érzi mindenki, hogy itt minden szabad, nincs rend semmilyen területen. Tehát... Mondom, hogy a Fidesz ezek az értékrendek mellett mindenkire számít, és mindenkiért fog dolgozni, nem csak azokért, akik úgymond regisztráltatják magukat, és ők fideszesek a szó párt értelmében. Úgyhogy mondom, a jobbikkal való dolog pedig most itt a kampány végén, hogy ne legyen a legfontosabb dolgunk, hiszen a Fidesz egy, 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 egy olyan néppárt, amelyik Európában a legnagyobb csoportot alkotja, és... Már kormányzati pozícióban is volt, az emberek láthatták, ha engem kérdeznek az én személyemen keresztül, én tapasztalatból tudom, hét gyerekes anyaként és pedagógusként, hogy milyen volt az a négy év, ami a 98 és 2002 között ért bennünket. Nem a levegőbe beszélek, tényleg nem lehet négy év alatt valamit tökéletesen felépíteni, de négy év alatt is érződött, és annak a folytatását igényli nagyon sok ember. Tehát én erről szeretnék beszélni, mert van akkora ereje a Fidesznek, és van akkora önbizalma ebben a Ebben, ebben a nemzetben, az emberekben egyenként, a tehetségünkben, a lehetőségeinkben, hogy itt egy gyönyörű szép országot lehet, és azon belül egy, egy, egy nagyon-nagyon spatinás erzsébet várost felépíteni, ahol nem csak, nem csak egy bizonyos rétegnek jó, hanem, hanem az emberek egészen igazságosan élhető lehetőségekhez jut benne. Hogy számol a vasárnapa? Dolgozunk. Én mindig úgy... úgy Éltem, hogy elég a mának a maga baja, illetve akkor vagyok boldog, hogyha a napnak a munkáját elvégezhettem. Most az a dolgunk, hogy tényleg minél több embert felkeressek. Nagyon, sok, nagyon nagy szeretettel megyek közéjük, és, és ezt viszont Tehát, is holnap, kapom. Holnap után még Természetesen, kampányon? amíg kampánycsend nincsen, addig, addig nagyon sok emberrel beszélünk, és, és nagyon sok ember keres már meg. Ugye én itt lakom a kerületben, és... Ha elmegyek vásárolni, és sem tudok már úgy menni, hogy minden harmadik lépésnél valaki ne köszönne rám, vagy egy mosolygó tekintet, vagy egy kérdés. Nagyon jó érzés ez. Tehát egy, én egy, egy történelmi légkört érzek a levegőben, számszerűsíteni nem tudom. Természetesen az emberek szavazatai Azt alapján... Azt mit ért a történelmi légkört? Tehát egy olyan történelmi léptékű győzelmet? Pozitív légkör. Valami pozitív légkör van a levegőben, ami lehetőséget kínál az ország számára. Ez lehet, hogy patetikusan hangzik. Én most nem akarok számokat mondani, nem is akarok semmit előrevetíteni. Minden esetre jó érzés. De ez nem, nem is ilyen ezoterikus megfogalmazás. Nem ezoterikus megfogalmazás, hanem egy teljesen racionális és, és reális dolog, mert, mert én érzem, hogy akik vállalkoznak erre a feladatra magasabb szinten is, és abban viszont igaza van amit mondott az előbb, hogy a romhalmaz szónál, én egy érzésállapotot mondtam, és az viszont nem igaz, hogy, hogy egyáltalán nincs semmire pénz, és nincs lehetőség, és nincs kiút. Tehát Matulci Győnek én olvastam, és hallottam is nyilatkozatait. Igenis, itt nem lehet annyira tönkretenni, hogy a szakemberekkel és jó szándékkal és akarattal vissza ne lehessen építeni, nem két nap alatt természetesen, de, de az embereknek én ezt is mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy nincs tovább, mert, mert igazából ez a rumhalmaz érzés azt is kelti az emberekben, hogy nincs tovább kész. Akkor viszont, és én viszont kövér Lászlónak is ez a bizonyos köteles mondatát, én ezt úgy értelmeztem, hogy ha nekünk azt mondják állandóan, hogy tanuljunk meg kicsik lenni, hogy ne gondolkodjunk, ne legyenek álmaink, ne, ne, ne legyen lehetőségünk megvalósítani, akkor mit tud csinálni az ember? Akkor egy lehetősége van, hogy akkor feladja. És ezt a, ezt a köteles kifejezést bizony így csűrték, csavarták egy egész kampányon keresztül annak idején, hogy ez e, e, Isten tudja, hogy mit, milyen pallost jelent az emberek feje fölött, szó nincs róla. Én most ott voltam az Enne Akadémián a Fidesz 22 éves születésnapján. 
mint szakmabeli és örömmel voltam ott, mert én ugye az emeli pályán vagyok, de. igen, de, de pont Kövér László beszédét hallottam, ami olyan, de olyan mély volt, és egy olyan, olyan 22 évnek olyan küzdelmét és olyan, olyan belső érését, és egy embernek magának a saját életében való érését fejezte ki, hogy az például nekem nagyon-nagyon tetszett. Ön hogy talált rá a Fideszre? Hogy... Tessék? Ön hogy talált rá a Fideszre? A hét gyerek mellett az nem tipikus, erről egyszer beszéltünk Igen. a politizálás, de hogy talált rá éppen a Fideszre? Mint mondtam, megéltem még egyelőre civilként, ugye 98 és 2002-ben azt az időszakot, amikor... Ja, akkor amikor, teljesen civil volt még. Akkor teljesen civil voltam, természetesen. Gondolatom volt a világról, én mindig is figyeltem a közéletet, de, de csak mint családanya, csak mint pedagógus figyeltem, és éreztem, hogy például a középosztály számára, tehát amikor az a családpolitikai kedvezmény az adóból, amikor, dolgoz, amikor munkája van egy házaspárnak, dolgozhat és gyerekeket nevel, és abból az adó ö, csökkenésből ugye legalább három gyerekcipő ára igenis kijön. Ez egy, ez egy ilyen szemletes példa, de ezt lehet elkölteni kulturális célokra, amikor tovább gondolkodhat valaki, amikor minőségi gyermeknevelésről lehet beszélni. Tehát én, én nekem ez a távlati célom, és a Fidesznek is. 2002-ben ugye Fidesz elveszítette a választásokat, én 2003. május 17-én, akkor születésnapom is volt, akkor lettem a tagja akkor a kongresszuson, mikor szövetség alakult a Fidesz. Én azt mondtam, hogy ezt nem lehet föladni, és, és akkor kezdtem belekapcsolódni a, a kongresszus hogy a közéleti munkába is azóta amennyiben, ez tart. Amennyiben elnyeri a képviselő jelöltséget, nem tudom, hogy listán hol helyezkedik el. Fönt vagyok a listán, igen. Tudom, hogy fönt van, csak hogy, hogy bejutó helyen vagy sem, ez, ez nyilván sok mindentől függ. De hát valószínűleg az az ambíció, hogy egyéni választ egyéni a keletet. Egyéni közöröt kell Hogy mi lesz akkor a hét gyerekkel? Igaz, hogy már zöme nagy. Yeah. Igen, ezt, ezt tudni kell az én életem, abból is az egy, az egy nagyon jó terepmunka, az egy nagyon jó tréning, ha az ember egy, egy, egy ilyen kis közösséget otthon terelget 15-20 éven keresztül, időbeosztásban, munkabírásban, türelemben, szeretetben, szóval minden, ami, ami egyébként kell bármiféle munkához, úgyhogy hogy én nekem pedagógusként is ugye az összes olyan aktivitásomat is beléjük fektettem, tehát én nekem nagyon fontos volt, hogy hogy, hogy a tanulásban, minőségben is, beszélgetésben, lelkileg is foglalkozzak velük. Úgyhogy, de akkor úgy, úgy éreztem, hogy otthon van a helyem, tehát ez a természetes, ez a normális, hogy, hogy egyrészt van egy stabil pont, másodszor pedig az édesanyjukra szükségük van, és olyan, olyan alapokat sikerült lefektetni, ami a, a kamaszkorban jön vissza. Tehát amikor a kamaszkori problémák előkerülnek, amikor a, társ, a, a kortárs közösségek kezdenek hatni, esetleg érdekre, értékrendek kavarognak a gyerekekben, és bizony viták is felmerülnek, akkor van egy olyan szülő-gyermek kapcsolat, amelyik, amelyik, amelyik stabil alapja annak is, meg vitatják, tehát nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell érteni, de tudunk, tudunk, tudunk mire építkezni, és, és rengeteg beszélgetéssel formálni őket továbbra is. De ez már nem azt jelenti, hogy nekem a 24 órája, nap 24 órájában otthon kell lennem, velük ők is igénylik egyébként, hogy anyu mit formálsz a világon, vagy, vagy mi történik egyébként, tehát ők most már nem csak azt... azt Mennyi a legkisebb? 12 éves a legkisebb. Tehát nem csak azt kívánják tőlem, hogy, 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 hogy minden napot legyen az a sütemény, természetesen azt is, és a húsvét erről szól. Volt, minden szünetet velük töltött, minden ünnepet klasszikusan megünneplünk, és a nagy családdal, mert, mert ezen kívül a tágabb család is nagy, de, de, de engednek, és érzik azt is, hogy, hogy az ő jövőjükről is szó van, tehát hogy, 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 hogy tovább gondolkodjunk a világról, nem csak, nem csak egy belterjes közösséget, család. Az, az természetes módon adni akar, aki szeret, az, 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 az százfelé oszhatja azt, akkor is több lesz. Magyarországnak ma olyan emberre van szüksége, aki képes munkahelyeket teremteni. Olyan emberre, aki képes talpra állítani a gazdaságot. Olyan emberre, aki képes rendet tenni az egészségében. Olyan emberre, aki képes garantálni a közbiztonságot. A megfelelő ember a megfelelő időben. Itt az idő Magyarország. Készült a Fidesz KDNP megbízásából.